ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ഫോർ സീറോ സെവൻ നോളജ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റിസൊല്യൂഷൻ ഇൻ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിനെ പറ്റിയാണ് റിസൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ് ഇഫ് ദിയർ ആർ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗീവൺ ആൻഡ് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ റിസൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നത്തിലുള്ളതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നു അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസൊല്യൂഷൻ ഇൻ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് ദ റൂൾ ക്യാൻ ഇൻഡഫർ എവരി എക്സ്പ്രഷൻ സോ ദാറ്റ് സെയിം വേരിയബിൾ നൈം ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഓൺ ക്ലോസ് നമ്മൾ ഇൻഡഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റിസൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിൽ ഒരു റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസൊല്യൂഷൻ ഇൻ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ആൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഫ് ഇൻറ്റു ക്ലോസ്ഡർ ഫോം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയും ക്ലോസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെഗേറ്റ് ദ പി ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ദ റിസൾട്ട് ടു ക്ലോസ് ഫോം ആഡ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജൈൻഡ് ഇൻ വൺ റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓർ നോട്ട് പ്രോഗ്രസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓർ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫർട്ട് ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പെൻഡഡ് സെലക്ട് ടു ക്ലോസസ് കാൾ ദീസ് ദ പാരൻറ്റ് ക്ലോസ് റിസോൾവ് ദം ടുഗദർ റിസോൾവൻറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ആൾ ദ റിട്ടർ ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാരൻറ്റ് ക്ലോസ് ഇഫ് ദ റിസോൾവൻറ്റ് ഇസ് എൻ എം ടി ക്ലോസ് ദെൻ ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇഫ് നോട്ട് ദെൻ ആഡ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലോസ് അവൈലബിൾ ടു ദ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പി യൂണിയൻ ക്യൂ നെഗേഷൻ ക്യൂ യൂണിയൻ ആർ നെഗേഷൻ പി യൂണിയൻ എസ് നെഗേഷൻ എസ് നെഗേഷൻ ആർ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ക്ലോസൽ ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്ലോസ് ഫോമിൽ കുറെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ക്യൂ യൂണിയൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നെഗേഷൻ എടുത്ത് നെഗേഷൻ ക്യൂ യൂണിയൻ ആർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഏത് പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് യു ക്യൂ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആർ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി പി യൂണിയൻ ക്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി യൂണിയൻ ക്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ പി യൂണിയൻ ക്യൂവും നെഗേഷൻ ക്യൂ യൂണിയൻ ആറും കൂടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി ആ ക്യൂവും ക്യൂവും ക്യാൻസലായി പോയി പി യൂണിയൻ ആറ് കിട്ടി ഇനി ഈ പി യൂണിയൻ ആറിൽ ഒന്നുകിൽ നെഗേഷൻ പി വരണം അല്ലെങ്കിൽ നെഗേഷൻ ആറ് വരണം അപ്പം നെഗേഷൻ പി യൂണിയൻ എസ് എടുത്തു അപ്പോൾ നെഗേഷൻ പി യൂണിയൻ എസ് എടുത്തപ്പോൾ ആ പിയും പിയും പോയിട്ട് ആര് വന്നു ആറ് യൂണിയൻ എസ് വന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നെഗേഷൻ ആറ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നെഗേഷൻ എസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നെഗേഷൻ എസ് എടുത്തു അപ്പോൾ നെഗേഷൻ എസ് എടുത്ത സമയത്ത് എസ് എസും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് ആറ് വന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത നെഗേഷൻ ആറ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനായി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരുന്ന നെഗേഷൻ സോറി ക്യൂ യൂണിയൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ക്ലോസൽ ഫോമിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏത് റിസൾട്ട് ആണോ പ്
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ സീസർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വേറൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ നമ്മളുള്ളൂ അത് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൂവ് ഹേറ്റ് മാർക്കസ് കോമ സീസർ അപ്പൊ ഹേറ്റ് മാർക്കസ് കോമ സീസർ ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാത്തിനെയും ക്ലോസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക ഇവിടെ ക്ലോസ് ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ നെഗറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി നെഗേഷൻ ഓഫ് ഹേറ്റ് മാർക്കസ് കോമ സീസർ ഇനി ഒന്നുമില്ല വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഒന്നുകിൽ ഈ ഹേറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പം ഹേറ്റിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ആരേ ഉള്ളൂ ആ മാർക്കസ് ഉണ്ട് മാർക്കസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സീസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് ടു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എക്സ് ടു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്നതിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ മാർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സ് ടുവിന് കൊടുക്കാനാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മാർ എക്സ് ടുവിന് മാർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹേറ്റ് വരും മനസ്സിലായോ ഹേറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാർക്കസ് കോമ സീസർ എന്നിങ്ങനെ വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് അഞ്ചാമത്തത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് മാർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വില കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് അത്രയും പോയിട്ട് ഹേറ്റിന്റെ സംഭവം മൊത്തം പോയി എന്നിട്ട് ബാക്കി ആയിട്ടുണ്ട് റോമൻ ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് ടുവിന് ഒരാരെ കൊടുക്കണം മാർക്കസിനെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നെഗേഷൻ റോമൻ ഓഫ് മാർക്കസ് ലോയൽ ടു ആര് എക്സ് ടുവിന് മാർക്കസ് കോമ സീസർ അത്രയും അവശേഷിക്കും കാണുന്നുണ്ടോ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ റോമനോ ലോയൽ ടു ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ റോമൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തതിൽ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തതിൽ എക്സ് വണ്ണിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുക മാർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ആ പോംബിയൻ നെഗേഷൻ പോംബിയൻ ഓഫ് മാർക്കസ് യൂണിയൻ റോമൻ ഓഫ് മാർക്കസ് വരും അപ്പോൾ റോമൻ ഓഫ് മാർക്കസ് നെഗേഷൻ റോമൻ ഓഫ് മാർക്കസും പോയിട്ട് മൂന്നാമത്തതിൽ ബാക്കിയുള്ള ആ നെഗേഷൻ പോംബൻ ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ മാർക്കസ് അപ്പം നെഗേഷൻ പോംബൻ ഓഫ് മാർക്കസ് യൂണിയൻ ഇവിടെ ലോയൽ ടുവിൻ്റെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ലോയൽ ടു മാർക്കസ് കോമ സീസർ വരും ഇനി നെഗേഷൻ പോംബിയനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതാ രണ്ടാമത്തതിൽ പോംബിയൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാമത്തത് അതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് വണ്ണിന് നമ്മൾ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആരാ മാർക്കസ് അപ്പം നെഗേഷൻ പോംബിയൻ ഓഫ് മാർക്കസ് യൂണിയൻ റോമൻ ഓഫ് മാർക്കസ് വരും അപ്പൊ നെഗേഷൻ പോംബിയനും പോംബിയനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും പിന്നെ ലോയൽ ടു മാർക്കസ് കോമ സീസർ അവശേഷിക്കും അപ്പൊ ലോയൽ ടു മാർക്കസ് കോമ സീസർ ഈ ലോയൽ ടു വേറെ ഏതെങ്കിലെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഏഴിലുണ്ട് അല്ലേ ഏഴിലുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് ഫോറിനും മാർക്കസും വൈ വണിന് സീസറും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ വാല്യൂ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നൽ സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ എത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുകയാണ് എങ്കിൽ നൽ സെറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് പ്രോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് റിസൊല്യൂഷൻ ഇൻ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് അപ്പൊ അൽഗോരിതം കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമാണ